таны аргэрлөө таны гэр бүл рүү мөн таны сэтгэл санаа руу хизээч байгааг үгээр их байрч довтолж байгааг та мэдхүү хоёраа гэр бүл нийгэм үндэснээр ихи даяара аюул зан дунд амар тайван байх вэ эски пицца пастрын сэрэмжтэй байхын өчр цавр сургаалыг та хүлэн авч үзнэ өнөөдөр цаг агаар их сайхан байна шүү өчигдөр ч гэсэн цаг агаар үнэхээр сайхан байсан би дугуйгаа унаад гарсан чинь удалгүй нэг дугуй нь хагарчихсан тэгээ дугуйгаа төрөөд нэлээд хол явсан гэхдээ гадаа их сайхан байсан болохоор нэг их ядарч түрцсэнгүй энэ сургаалыг маань яг одоо шинэ мексик муж даяар шууд дамжуулан нэвтрүүлж байгаа мөн энэ сургаалыг яг одоо үзэж байгаа бусад хотын үзэгчдтэй бас энэ өдрийн мэнд хөрг яв Дөнгөж төрсөн хүүхэд төрхөн имлэгээс гэртээ ирэх ямар байдаг талаар нэгэн зөхиолч ингэж бичжээ. Та анх хүүхэдтэй болж гэртээ авчирж байсан үе сандгүй. Хүүхэд гэр орнд зөөлөн дулаан уур амьсгал бий болгодог. Их хүүхэд хоёр эсэн минд амар жисний дараа тэднийг гэрт нь гаргадаг. Эхний долоо хоногт та терминатор шиг хэрнэ. бас маш их арчилгаа хэрэгтэй хүнтэй болсноо ойлгол ягаад гэвэл тэр бяцхан хүн таныг сэрүүн байхад унтч унтхаар хөвтөнгүүт чинь л сэрч тэгээд бас нисдэг тэргнээс ч чанг дуу үе үе гаргана эхнэр маань заримдаа санаа алдан хайрт мэн хүнээр хүн хийн гэдэг тийм ч амар биш юм аа энэ юм тэр юм гэсээр байтал өдр өнгөрч хийм гэж хэлдэг байлаа Би өнөөдөр та бүхэнд амьдралынхаа хамгийн чухал зөв зүйлд хэрхэн анхаар лан хандуулах талаар ярье. Энэ бол зүрх сэтгэл сүнс санаа бодол юм. Төрөний танил цуулгад хэлсэн ч л зүрх сэтгэлээ муу нөлөөнөөс хэрхэн хамгаалах вэ? Сүнс санаа бодлоо хэрхэн хамгаалах вэ? Гэр бүлийнхнийхээ сүнсийг хэрхэн хамгаалах вэ? Би энд ямар нэгэн онол би ба сүнсний тухай хоёр талд онол Би сүнс зүрх сэтгэлийн тухай гурван талт онол зэрэг олон үргэлж үзэл бодол онлын тухай ярихгүй. Энэ их сонирхолтой гүнзгийн онолд энэ талаар судлахд сонирхолтой л байх. Гэхдээ өнөөдөр бүгдээрээ Библд олон удаа сүнс гэж тодорхойлсон байдаг тэр зүйлийн тухай ярилцсанаа. Би сонирхон нэг барилгачтай ярилцж байхдаа ингэж асуусан юм. Танаас нэг зүйл асуу. Барилгын аюулгүй систем яг юу ч хэрэгтэй юм. Хүмүүс барилга барихдаа зөвхөн үүний төлөө маш их мөнгө зарц болдог. Энэ нь яг л зогсолтгүй хөсөх зардалтай адил сум дэшиг ан өксөөрл байх болно. Байр суцныха аюулгүй байдлыг бүрэн хангаснаар эд хөрөнгөөл хамгаалж чадна. Харин хүмүүсийг хамгаалж чадахгүй. Тэгвэл сүнсээ хэрхэн хамгаалах вэ? Зүрх сэтгэлээ хамгаалахын тулд юу хийх хэрэгтэй? Ямар үйлдэл? Чихээр сонсож нүдээр харж болох ямар зүйл гэрт тань нэтрэн орж зүрх сэтгэлийг тань хордуулдаг билэм? Үнийг сонсож энд нэг сонирхолтой харьцуулсан судалгаа байна. Жон Хопкинсын их сургуулиас гаргасан нэгэн судалгаагаар 30 жилийн өмнө баг насны хүүхдүүд юунаас хамгийн ихээр айдаг байсныг харуулж байна. 30 жилийн өмнө хүүхэд юунаас айдаг байсан бэ гэвэл нэг дугаарт амтд хоёр дугаарт харан хуу өрөнд байх гурт өндөрт харах дөрвт танихгүй хүн хамгийн сүйд нь чанг дуу ч юм харин өнөөдөр ямар их юм өөрчлөгдсөн гэж өнөөдөр хүүхдүүд ийм зүйлсээс айдаг болсон байна нэг дугаарт эцэг ихэн салах хоёрт цөмийн дай гурт нь форт хадар дөрвт нь байгалийн бохирдол тэгээд эцэст нь дээрэмдүүлэх өнөөдөр бас тэдний айх хэрэгтэй өөр зүйлс ч байна гэхдээ тэд юунаас болгоомжлох хэрэгтэйгээ сайн мэддэггүй жишээ нь технологийн дэвшил манай гэрт компьютер утсанд маань дэлхийн ертөнцийг бараг тэр чигээр нь авчирч чаддаг болж та хаанаас ч хизээч хүссэн зүйлэн үзэж харах боломжтой болж жишээ нь youtube видео youtube-ийг гарч ирсэн анхны жилд лэхэд дундаж яар хэдэн хүн кибд орсныг мэдхүү дундаж яар бараг 9305 маш их алдартай сайт шүү за Одоо Библийн нэгэд Нехемия номын нэг дүгээр бүлгийг гаргана уу? Нехемия тухайн амьдарч байсан газар орноос зовж төвлөсөн хүмүүсийг хамгаалахын тулд юу хийснийг одоо бүгдээрээ харцгаая. 
өнгөрсөн 7 хоногт би цоглоона тараад гэртээ хариад супер бомбог нэвтрүүлэг үзэж байлаа. Та нар үзсэн үү? Мэдээж үзсэн л байх. Ягаад гэвэл энэ чинь цоглооны дараах цоглоон л гэсэн үг. Тэгээд нэвтрүүлгээ үзээд бараг талдаа орж байтал гинт кабель тасарчихсан. Юу ч гарах юм болчихсон. Манай тэр хавийн бүх айлын кабель тэр чигээрээ тасарчихсан байсан. Гэхдээ би кабелийн компани руу залгаад ямар ч нэмэргүй гэдгийг мэдэж байсан. Угаасаа шугамын гэмтэл гарсан нь ойлгомжтой байсан л да. Би зүгээр л хүлээж байлаа. Тэгээд хэсэг хүлээсний эцэст яг Нью-Йорк бит бастард гарах үеэр кабелэр лээ. Гайхалтай нэвтрүүлэг шүү. Уучлаарай. Та нарын зарим нь үүнийг үзэх дуртай байх л да. Үүгээрээ би юу их гээд байна вэ гэвэл энэ бол асуудал биш. Хангалттай мэдээлэл авч чадахгүй байх нь асуудал биш. Харин зургт кабелийн сугуудаар хитрхий их мэдээлэл авч байгаа нь өнөөдөр чухал асуудал болоод байна. Нихимия Иерусалим хотод хамгаалалт хэрэгтэй гэдгийг ойлгож байлаа. Учир нь Иерусалим хот хамгаалалт муутай байсан. Хаалг үүднэ нь харуул мана тавьж хамт хэрмийн дахин босгох хэрэгтэй байсан. Бид бас яг үүнийг дуурай аж өөрсдийн болон гэр бүлийнхнийхээ зүрх сэтгэлийг хамгаалах ёстой. Өөр өөр хэлбэл бид өөрсдийн сүнс болон зүрх сэтгэлийг хамгаалахын тулд үүднэ нь манаач хэрмэн дээр нь харуул зогсоох хэрэгтэй. Гурван төрлийн хүмүүс байдаг шүү дээ гэж хин нэг нь хэлхийг хүсэж байгаа байхал да. Үйл явдлыг бий болгодог хүмүүс үйл явдлыг гаднаас нь ажиж байдаг хүмүүс. Аа үйлдсэн нь юу болж байгааг ч ойлгодгүй хүмүүс. Сүүлийн хэсэгт нь орох хүмүүс маш олон байгаа байх аа. Ер нь ихэнх хүмүүс эргэн тойронд нь юу болж байгааг орой өтсөн хойно л ойлгодог шүү дээ. Харин Нихемия эхний хэсгийн хүн байлаа. Тэр өөрийн ойлгосон зүйл дээрээ тулгуурлан энэ хүү үйл явдлыг өрнүүлсэн. Мөн тэмээс бид зүрх сэтгэлээ муу бүхнээс хамгаалж хулгайчаа сэргийлэхийн тулд гурван зүйлийг зөв хийх хэрэгтэй. Та юу нэм зөв асуулт асуух хэрэгтэй. Дараа нь зөв хариу үйлдэл үзүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд зөв зүйл хийх хэрэгтэй. Зөв зүйл асууж авсан асуултандаа бас зөв хариу үйлдэл үзүүлэх. Мөн үүн дээрээ тулгуурлаад зөв зүйл хийх хэрэгтэй болно. Нехемия номынхоо нэгдүгээр бүлгийг харцгаа. Эхний хэдэн ишилүүдээс Нехемия тун зөв асуулт тавьсныг харах болно. Гакалиагийн хүү Нехемиагийн үгс Ордугаар оны хислеб сард намайг суусан ордонд байх үед энэ нодог нь Ирак тэр үеийн Перс улс миний ах дүүсийн нэг болох Хананы болон хэсэг хүмүүс Иудаагаас эрцгээлээ. Ам хэлтрэн олзноос үлдсэн Иудаачуудын тухай болон Иерусалимын тухай би Тэднес асуу тэд надад энэ мужид олзноос үлдэгсэн нь туйлын зовлон зүдгүүр эдлэн басамжлагдаж байгаа бөгөөд Иерусалимын хэрэм нурж түүний даамын хаалгууд нь шатжээ гэвэл Вавилон дэлхийг эзэрхийлэн өөр эзэнт хүрнийг байгуулхаас хэдхэн жилийн өмнө Нехемия тэдэнд олзлогдсон хүмүүсийн нэг байжээ. 